హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్న వీడియో ఏంటంటే ఈ వీడియోలో నేను స్టార్టింగ్ హెచ్సిఎల్ జర్నీ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఈ వీడియోలో నేను అసలు హెచ్సిఎల్ లో ఎలా ప్లేస్ అయ్యాను ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరిగింది ల్యాప్టాప్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నాను నీకు ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను వితౌట్ ఎనింగ్ ఫర్దర్ డిలే లైట్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో హెచ్సిఎల్ లో లోపలికి ఎలా వెళ్ళాను అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పబోతున్నాను ఫస్ట్ నేను నోటిఫికేషన్స్ చూస్తూ ఉన్నాను దట్ హెచ్ఎల్ లో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చూసాను ఐ జస్ట్ అప్లై దట్ ఫర్ ఎజిఈటీ రోల్ అకాడమిక్స్ లో ఐ మీన్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉండాలి అన్నట్టుగా ఉండింది తర్వాత నేను అప్లై చేసిన టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత నాకు ఒక ఎగ్జామ్ లింక్ వచ్చింది ఎగ్జామ్ త్రీ హార్స్ ఉన్నింది జస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఉన్నింది నార్మల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ దెన్ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ దెన్ నార్మల్ రీజనింగ్ ఉన్నింది త్రీ రౌండ్స్ అయిన తర్వాత నెట్వర్కింగ్ గురించి ఉన్నింది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఏమో ఇచ్చారు ఆ థర్టీ క్వశ్చన్స్ అయిన తర్వాత జస్ట్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ అయిన వెంటనే ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత ఐ గాట్ ఏ మెయిల్ దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ అండ్ నాకు హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అనేసి మెయిల్ వచ్చింది ఇది చూసుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ రోజు మార్నింగ్ ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూ టెన్కి ఇంటర్వ్యూ అయితే నేను కరెక్ట్ గా సెవెన్ కి చూసుకున్నాను రఫ్ గా నాకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం ఉంది బట్ ఇది హెచ్ఆర్ రౌండ్ కదా అన్నట్టుగా ఐమ్ సూపర్ చిల్ అనమాట సో టెక్నికల్ అయితే మనం ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి సో హెచ్ఆర్ కాబట్టి ఐ కుడ్ మేనేజ్ అని అనిపించింది ఇంత ఇంతకు ముందు చదువుకున్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ హెల్త్ హెల్ప్ అవుతుంది అన్నట్టుగా జస్ట్ ఐ ఎమ్ నేను రివైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అన్ని సో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత నా ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయింది అది టోటల్ ఇది హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఆ హెచ్ఆర్ రౌండ్ లో ఆ బేసిక్ హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దెన్ వాళ్ళు అప్పుడే చెప్పారు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఎండింగ్ లోనే చెప్పారు దాన్ని సెలెక్ట్ అయితే ఒక టెన్ డేస్ లోపల మీకు మెయిల్ వస్తుంది లేదు మీరు సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే మీకు ఏం మెయిల్ రాదు అని చెప్పేసారు ఓకే ఫైన్ కరెక్ట్ గా టైం చెప్పేసరికి ఓకే ఐఎమ్ ప్రతి షూర్ దాట్ నాకు వస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది అండ్ దెన్ టెన్ డేస్ అన్న అనేసరికి సో ఓకే వెయిట్ చేద్దాం అన్నట్టుగా నేను అన్జస్ట్ వెయిటెడ్ అనమాట సో లక్కీలీ ఆ రోజు నైటే ఆ ఇంటర్వ్యూ జరిగిన నైటే నాకు మెయిల్ వచ్చింది ఐ హ్యావ్ పాస్ దట్ ఆ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ అన్నట్టుగా వచ్చింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఐఎమ్ సూపర్ డూపర్ హ్యాపీ ఇంటర్వ్యూ అవ్వగానే ద ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయింది ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లాగా నా టెన్త్ మార్క్ షీట్ తర్వాత నా నెక్స్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మార్క్ షీట్ అలా ఒక ఒక్క దానిగా అప్లోడ్ చేస్తూ రమ్మని చెప్పారు ఆ డ్రెస్ అది అంతా అయిపోయింది దాని బట్ బీజీబీ వెరిఫికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అంతా ప్యారలల్ గా జరుగుతూ ఉండింది బట్ ఆఫర్ లెటర్ అయితే రాలేదు నేనైతే ఇంత బాగుంది కానీ ఆఫర్ లెటర్ రాలేదే నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను దట్ నాకు అప్పుడే డేట్ మెన్షన్ చేసేస్తారు దట్ నా ఆన్ బోర్డింగ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిత్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ కి అంతా చాలా క్లోజ్ గా వచ్చేస్తున్నాం కానీ ఇంకా ఆఫర్ లెటర్ అయితే రాలేదు ఇంత ఆఫర్ లెటర్ రాకుండానే అంత ఆన్ బోర్డింగ్ జరుగుతుందేమో అని అనుకుంటూ ఉన్నాను ట్వంటీ ఎయిత్ ఆన్ బోర్డింగ్ అయితే ట్వంటీ సెవెంత్ అలా ఐ గాట్ మై ఆఫర్ లెటర్ అలా అంతా నెక్స్ట్ ఫార్మాలిటీస్ అంతా ఉంటుంది అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని ట్వంటీ ఎయిత్ నా ఆన్లైన్ వర్చువల్ గా మా ఆన్ బోర్డింగ్ జరిగింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఆన్ బోర్డ్ అవ్వడానికి ముందే దట్ ఐ గోట్ ఏ మెయిల్ టు రిసీవ్ అయ్యే ల్యాప్టాప్ సో హెచ్ఎల్ ఆఫీస్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టుగా మెయిల్ వచ్చింది నా లొకేషన్ వచ్చేసి బెంగళూరు తో చాలా హ్యాపీగా చాలా జాలీగా వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోమన్నారు ఆ రోజు నేను బెంగళూరు వెళ్ళాను సో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఆఫీస్ నేను వెళ్ళబోతున్నాను బెంగళూరు కి చాలా చాలా కొత్త ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు వెళ్ళాను తర్వాత నా కంపెనీ కోసం అన్నట్టుగా వెళ్ళాను ఆ రోజు ఎగ్జాక్ట్లీ మండే అనుకుంటానే వెళ్ళింది సో అందరు చాలా హడావిడి హడావిడిగా వెళ్తున్నారు స్కూల్స్ కాలేజెస్ అక్కడ బస్ స్టాండ్స్ లో రష్ మై గాడ్ చాలా చాలా బిజీ బిజీగా ఉన్నింది ఆ రోడ్స్ అవంతా సో ఆఫీస్ కి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఏ టోటలీ ఏ గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట సో చాలా గ్రాటిట్యూడ్ తో స్టెప్ ఇన్ అయ్యాను అండ్ దెన్ అండ్ ద న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టార్టెడ్ అనమాట ఐమ్ జస్ట్ చెప్తుండే చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది ద డే నేను వెళ్ళిన రోజు నాకు ఇంకా గుర్తుంది దట్ ఐ గాట్ విస్టర్స్ ఐడి అనమాట దానిపైన హెచ్సిఎల్ అని చూడగానే మై గాడ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఓవర్ వెల్మింగ్ గా ఉంది దాన్ని చూడటం ఇట్స్ లైక్ ఏ డ్రీమ్ కమ్
సో ఆయనకి తెలుగు రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు ఏమి రాదు నాకు ఏమి అర్థం కాలేదు చాలా కష్టం అయ్యి ఆ సెక్యూరిటీ దగ్గర కొంచెం పరువు పోయింది యా ఎనివే ఆయన హెల్ప్తో నేను లోపలికి వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సద డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయడం ఏమేమి జాయినింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అవంతా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఐ గాడ్ మై ఆఫీషియల్ ఐడీ కార్డ్ ఆ హ్యాపీనెస్తో అలా బయటకు వచ్చి అండ్ దెన్ ఇంకా ల్యాప్టాప్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ నేను రిటర్న్ అవ్వాలి కదా అన్నట్టుగా బెంగళూరులో వచ్చేసి యువసంద్ర జిగాని క్యాంపస్లో నా ఆఫీస్ ద థింగ్ ఈస్ అక్కడ నడవడమే కొంచెం కష్టం అయింది బికాస్ లిటరలీ ఆ వన్ డేని నేను ఈజీగా ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ వాక్ చేశాను క్యాంపస్లోనే అటు ఇటు అటు ఇటు తిరగడం ఒక దాని కోసం ఇంకో దాని కోసం అన్నట్టుగా అండ్ దెన్ తర్వాత ల్యాప్టాప్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాము వెళ్ళుంటే అక్కడ ఒక టూ త్రీ హార్స్ ఈజీగా పట్టింది చాలా కంపాటబుల్ గా ఉంది చాలా హ్యాండీగా కూడా ఉంది ఇట్స్ అవసరం అని తెలుసు చెప్పాలి అంటే జస్ట్ ఇంప్రెస్ విత్ దిస్ అండ్ దెన్ దీనికి ఒక మౌస్ అండ్ దెన్ ఛార్జర్ అండ్ దెన్ ఒక బ్యాగ్ ఇచ్చారు అంతే అక్కడ హెచ్సిఎల్ కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ మేము వెళ్ళినప్పుడు ల్యాప్టాప్ రిసీవ్ చేసుకోవడంలో ఐడి కార్డ్ తీసుకోవడం ద పీపుల్ ద ఎంప్లాయీ ద స్టాఫ్ అనేది ఎంత కూల్గా ఉన్నారంటే ఎంత కూల్గా అంటే సపోర్టివ్గా మాట్లాడుతున్నారంటే ఐమ్ జస్ట్ ఇంప్రెస్డ్ అసలు మై గాడ్ ఎంత మంచిగా మాట్లాడతారా అని అనిపించింది అంత ఈ మనకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అంత ఈజీగా నీట్గా క్లారిఫై చేస్తారు అంతా చూసి బయట అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి క్యాఫ్టీరియా అవంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి జస్ట్ ఐ కేమ్ హోమ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దర్ ఐమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సో ఇది నా హెచ్సిఎల్ జర్నీ అండ్ ఇట్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ గోయింగ్ నా హెచ్సిఎల్ గురించి ఏమైనా క్వైరీస్ ఏమన్నా ఉంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే హెచ్సిఎల్లో జాయిన్ అవ్వడం ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా ఉంటే జస్ట్ పింగ్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఎవరి నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ టు షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛాన